predictable changes from Julian Lopetegui, both of them in attacking positions for West Ham. The Frenchman Alphonse Ariola continues in goal. In front of him, Emerson has recovered from a problem with his knee and retains his place in an unchanged back four. Todibo is still waiting for his first Premier League start. In midfield, it's the Mexican Alvarez alongside the Argentine Rodriguez. Lucas Paquetar and Crescencio Somerville came on at half-time at Fulham last weekend and made a real difference there in from the start today. And Jared Bowen plays as a central striker with Antonio and Socha, where they're joined by last week's match saver Danny Ings. See three changes by Enzo Maresca. Robert Sanchez conceded and then saved a penalty at Bournemouth last weekend. He stays in goal. Tosin comes into the defensive line at the expense of Disassi. Fafana's versatility allows him to be fielded either at right back or as a centre half. Enzo Fernandez has recovered from illness, so his partnership with Caicedo is restored. Renato Vega is the one to step down. And Jaden Sancho makes his first start since moving on loan from Manchester United, replacing Pedro Neto. Nicholas Jackson is retained up front, despite the counter-claims of Christopher Nkunku, who again finds himself named amongst the Chelsea substitutes. a more positive performance John I think that's important to the to the team today get a good performance and I'm pretty sure that they'll create chances and from the point of view of your old club Chelsea are you getting anywhere near being able to form any conclusions of what their summer spending spree has left them with? Um, no not really as of yet no I have to be honest um, I like the look of of, 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 of of course some of the signings that have come in uh, again, I think it's really positive Jaden Sancho's introduction last weekend against Bournemouth. I thought that was very good. Ronnie Madueke is now clearly at a point where he's ready to start every week. He's shown that. I think the goalkeeper had his best performance, I think, in a Chelsea shirt last week, which was important. The back four is still a little bit of a concern to me about how mean and how frugal they can be. They've got lots of options, they've got lots of potential, but again, I think Chelsea is going to be a roller coaster. I think they will be up and down throughout the season. So here they come, the players emerging to the sound of the age-old West Ham anthem. I'm forever blowing bubbles.
can see the pressure of vastness of the sporting arena. So the teams, a couple of... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قمة الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي استضاف فريق باريس سان جيرمان فريق بريس على ملعبه ووسط جماهير طبعا المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بفوز ساكاسا بنتيجة 3-1 على فريق بريس أحرز أهداف المباراة اللاعب عثمان ديمبيلي هدفان هدف في الدقيقة 42 وهدف في الدقيقة 74 كما أحرز اللاعب فابيان رويز هدف في الدقيقة 73 وأحرز هدف بريست الوحيد اللاعب فابيان أو رومان ديل في الدقيقة 29 من ضربة جزاء إحصائيات الفرقتين جاءت كالتالي سدد باريس سان جيرمان 22 تسديدة منهم تسع تسديدات على المرمى واستحوذ على المباراة ب 68% بينما سدد فريق بريس خمس تسديدات منهم ثلاثة على المرمى واستحوذ على المباراة بنتيجة 32% كما أن هناك 13 خطا على لعيبه بريست مقابل 7 اخطاء على لعيبه باريس سان جيرمان وكانت دقه التمرير للعيبه باريس سان جيرمان 91% ب 979 تمريره ودقه التمرير للعيبه بريست 76% بدقه التمريرات بعدد التمريرات 333 تمريره شهدت المباراه 9 ركلات ركنيه للعيبه باريس سان جيرمان مقابل ضربه ركنيه وحيده على لعيب لعيب باريس وثلاث وحالات تحصل الوحيد على لعيب باريس وثلاث حالات تسلل على لعيب باريس سان جيرمان وبهذه النتيجه يصبح باريس سان جيرمان بالعلامه الكامله في المركز الاول اربع مباريات ارفع فوز ب 12 نقطه وفريق بريس في المركز ال 14 بواحد فوز وثلاثه خساره باربع مباريات وثلاث نقاط بدايه كان فيديو النهارده عن مباراه بريس و باريس سان جيرمان شكرا لكم على المشاهدة